Aspanis nace en la década de los años 60, concretamente el 25 de julio, Santiago, de, del año 1964, y nace por el interés de unos padres que veían que sus hijos eh, no recibían la educación adecuada dentro del sistema ordinario de educación de, de los años 60, y crean Aspanis y crean un espacio para que sus hijos puedan ir y educarse. Y bueno, pues en la década ya y en este siglo nuevo, bueno, pues cerrar el ciclo vital de, de los servicios que presta Spanish desde niños de, de 0 a 3 años hasta, bueno, hasta, como dice la película, hasta el infinito, es decir, bueno, pues hasta que duremos. Entonces estamos trabajando ahora sus modelos de inclusión, de lo importante para la persona, de historias de vida, modelos de vida, planes de vida. Entonces cada día la persona es más protagonista de su vida y queremos que la persona tome decisiones sobre su vida que llamamos autodeterminación y empoderamiento, que la persona tenga poder para decir sobre sí misma. Entonces ahora estamos en ese momento y nos estamos adaptando en las organizaciones porque supone cambios, ¿no? Entonces la discapacidad es un modelo de cambio continuo y dinámico y la persona está en, en continuo proceso de cambio y tenemos que ser capaces de adaptarnos a ellos. Hemos crecido juntos, ¿no? usuarios y los, muchos de los profesionales que todavía estamos y luego, por supuesto, la asociación como tal y los servicios que la asociación presta han cambiado muchísimo. ¿no? Mayor calidad, mayor atención, más diversidad de atenciones, eh, un, más diversidad de usuarios también. ¿no? Entonces, por supuesto que la, la calidad y la atención ha cambiado muchísimo. Seguimos manteniendo los talleres, por supuesto, porque es, eh, nuestra, es, eh, damos el servicio, pero nos hemos tenido que reconvertir, entonces bueno, pues, eh, también eh, eh, añadimos la coletilla a esos talleres de manipulados, porque también realizamos manipulados para empresas. Entonces, bueno, pues eh, taller de encuadernación y manipulados, taller de jardinería y manipulados, porque sigue estando la esencia, pero nos hemos tenido que adaptar un poco a la situación actual. Hay pocos centros de este tipo, nosotros nos siguen relacionando con, solamente con, con la discapacidad intelectual. Entonces, algunos dicen, ¿vas a Spanish a formarte? ¿Pero vas a Fundación Personas? ¿Pero qué te ocurre? ¿Te pasa algo? Entonces, eres un mito que, vamos, que, que tenemos que romper. En primer lugar, el hecho de venir aquí no estigmatiza a nadie. Yo le digo, incluso aunque te, vengas aquí, porque tengas que venir aquí, uno tiene también que enfrentarse. Decir, con, tenemos ese lastre de decir, bueno, pues que Fundación Personas solamente se dedica a este campo y eso, digamos, a ti es, es algo como, como algo muy peyorativo. Entonces, ahora mismo estamos luchando contra ello. En Fundación Personas impartimos el ciclo como en cualquier otro centro. Tiene mucha recompensa, o sea, además engancha. Esto es una droga. O sea, tú vienen las chicas aquí de prácticas y siempre todas se van con la misma historia. Jo, volveremos. Eh, ha sido fantástico y es una maravilla ver que pasan generaciones, que te vas coincidiendo con diferentes generaciones y que todas acaban diciendo lo mismo. Y luego muchas de ellas pues, han echado el currículum y han tenido la suerte de que, como son buenas, pues, han trabajado con ellos. Es que de verdad esto engancha. Muchos vienen aquí y se sienten realizados solo por venir. O sea, no están todo el día en sus casas. O, por ejemplo, es que viven aquí, también sienten como que es su casa, que eso también es muy importante, que ellos sientan que esto es su casa. Sí.